、真田部一年間、頑張ろう。頑張ろう。2023年4月12日、棚田部開所式です。皆さんありがとうございました5月初めての作業ですこれが測る,測るとね、はい<笑>みんな黙々と頑張ってくれました大きく育つといいな6月です今日は忙しくなるぞ初めての田植えです。で、これをね、五本、五六本、でも、一回か数えちゃいけんけん。まあ、大体月、近っと十本になってもよかばってな。次、こっちずっとね、この、この、大体感覚。うん、うん、まあ、うん、適当に、適当に、適当に、大体の、そこで二十。よ、一応、この幅で。もうちょい引っ張って、もうちょい。やばい<笑>電気柵というのはこれは痛み電気の痛みによってイノシシに恐怖心を与えてこれは危ないものだと思わせて入れなくするための、まあ、いわゆる心理的な心理策というものですね。ちょっと。花田部の魅力です<笑>毎年恒例の彼岸花祭りです<笑>薬丸さんと私でそば茹で担当です頑張ります少し暑いかなと私は感じているんです。すすすすすすすいいいいいいいいいいまままましししたたたたたたたたよかっっっ塩ささんんんと深町のの情熱大陸がエリアマナサトさつまいもと落花生の収穫です落花生が土の中で育つって知りませんでした勉強になりました今と落花生
で取れました取れました取れました,取れましたこの後、家族で美味しくいただきました。十二月です。収穫した芋やお米を使って、料理をしました。ポテトサラダにガレットやおにぎりも美味しかった。2月になりました。そばは引き立て、打ち立て、湯沸き立て。こんにゃく部会のおばあちゃんたちもトライです。そばを植えて、育てて、収穫して、料理にしていただく。これってすごいことですよね。あの後継者不足とか、そういうことで、あの耕,耕作放棄地が増えている中ですね。あの皆様の棚田部の皆様のおかげで、こうやってあの。景観を貯めて、うん、保たれているということはやっぱり棚田部の皆さんとか、うん、まあそばのそば会そば部会の皆さんとかのおかげだと自分は確信しておりまして。最後の棚田部会になりました。最近は SDGs のことだったりとか環境保全地球温暖化のことだったりも学校で学んでるんですけどそれをリアルに何かこう感じられる場としてああの落花生がでじあの、ね、地面の中にできるんだとかも知らなかったです地域のこういったイベントとかにも参加してもらってすごいこのにぎわいの創出っていうのはすごいできたのかな<笑>なかなかやっぱり行政の仕事をしててもなんかエリアの地域のこととかなかなか知らなかったりするんでやっぱり。ですね、学生さんとも交流することもなかったですし、<笑>まだまだこれからです、<笑>頑張ります<笑>それでは皆さん、乾杯,乾杯,乾杯,乾杯、はい、毎月お誘いをいただくたび、何をするか楽しみでした、1年間、楽しかったです。小木高校1年の森崎達也ですダダムネの思い出は田んぼに入って泥だらけになって米の苗を植えたことです。小木高校一年の古川和樹です。来年から棚田部に入って農作業の大変大変さを知りたいです。牛津高校三年井上ルカです。自然を身近に感じることができてとても楽しかったです。卓高校三年小野千春です。自然を通して人との出会いを高めることができました。牛津高校2年の古川彩乃です初めてのことをたくさん体験できて楽しかったです牛津高校2年薬丸の波です農作業の大変さを感じました小木中学校3年深町真宏です初めて見ることやすることがあってとても楽しかったです小木中学校2年炎上寺樹里です生活ではできないことが体験できてとても楽しかったです。小木中学校三年白木新太です。楽
カナダ部でいろんなことを経験してたのよかったですさつまいもや落花生を持ってきつかったです小木中,中学校の淵タイトルですそば取りがきつかったですエリアマの皆さん一年間ありがとうございましたありがとうございました,ました来年も頑張ります頑張ります私たちを温かく見守ってくださった皆さん未経験の私たちを指導してくださったエリアマの皆さんありがとうございましたこのナレーションは石津高校3年西村俊澄がお送りしました。<音楽>